Hello and welcome to Heart of Poland. Well, uh, it seems like there's nothing you can talk about these days except coronavirus. Well, lots of things are happening in Poland. And of course, I recommend that you come and see Heart of Poland programs about the fascinating lives that people continue to lead in the fascinating country of Poland. But on today's episode of Heart of Poland, we're going to go back to the subject of coronavirus and find out whether Poland is a COVID-19 success story or whether it's far too early uh, to tell. Well, who better to talk to than Poland's much loved, most loved, most watched, definitely scientist and science enthusiast uh, and journalist Tomasz uh, Ruzek. We're going to be talking to him in a second, but I'd like to encourage you to visit thefirstnews.com. Uh, you will find out the latest about how Polish businesses are coping uh, with coronavirus, how the Polish economy is doing. Looks like it's going to be okay. Uh, some encouraging signs there. You will also find the latest about the restrictions in Poland, which Two weeks after two weeks seem to be getting better and better. We're going to talk to Tomasz about that as well. And also, you will find out about the heartwarming story of a woman who survived two world wars, 103-year-old Teresa Wojciech, uh, and has now survived coronavirus, something that we can be happy about. So Poland has seen, I think, about 20,000 cases of coronavirus. Uh, 8,500 people have recovered. The first case was at the start of March. And sadly, almost 1,000 people have lost their lives due to this uh, virus. We're going to talk to Tomasz now. I'm going to invite him onto the screen. We're going to do this conversation in Polish, so it'll be with um, subtitles when you watch it. Witam, Tomasz. Cześć. Cześć. Jak się masz? Mi się wydaje, że że kilka lat minęło od naszej poprzedniej rozmowy. Dlaczego mam bardziej siwą brodę niż ostatnio? <laughs> no, ale całe szczęście, że wreszcie możemy chodzić na fryzjerę i tak. wydaje mi się, że miałeś siebie? Nie, ja nie, ja jeszcze nie. Rodzina mnie namawia, syn mówi, że może mnie obciąć na zero, tak? Na, tak, tak, tak całkowicie. Jakoś tak psychicznie nie jestem jeszcze gotowy. Żona mówi, że może mnie podciąć, ale nie jest pewna, czy potrafi cieniować, więc wolę odczekać, aż ten kolejki u fryzjerów miną i pójdę wtedy. No jako osoba publiczna to tak, zasługuje się na, na prawdziwego fryzjera. E, Tomek, e, jak to wygląda w Polsce? Na pierwszy rzut oka się wydaje, że udało nam się, udało nam Polakom. Wiesz, ja wolę o takich rzeczach mówić wtedy, kiedy będziemy mogli o tym mówić w takim trybie dokonanym, że rzeczywiście udało nam się. Na razie bym powiedział, że się udaje. Z takim zastrzeżeniem, że musimy pamiętać o tym, bo takie przypadki też się zdarzały i w czasie tej epidemii, ale też w czasie epidemii wcześniejszych, innych chorób, że wydawało się, że jest wszystko ok, po czym nagle się okazywało, że powstaje jakieś nowe ognisko, i sprawy zaczynają obracać się w bardzo złym kierunku. W pewnym sensie z tym mieliśmy do czynienia także w Polsce. Jeszcze miesiąc temu nikt nie mówił o tym, że bardzo dużym ogniskiem będzie Śląsk. Ze względów, wydaje mi się, trochę oczywistych i tutaj Polska nie jest jakimś specjalnym wyjątkiem, tym obszarem, tym regionem, który był najbardziej narażony było województwo mazowieckie, czyli tam, gdzie jest stolica bo też tam najwięcej osób jest przyjezdnych, bo też tam najwięcej osób jest największe zagęszczenie w mieście dużym, ale też no, te regiony, ten region najwięcej, um, najczęściej wymaga od ludzi, żeby jednak dojeżdżać do pracy, czy urzędników, e, czy kogokolwiek e, innego. Natomiast w pewnym momencie, gdy wydawało się, że już ta krzywa, o której rozmawialiśmy ostatnio, zaczyna się wypłaszczać, Nagle się okazało, że nowym ogniskiem jest Śląsk. Śląsk, czyli region, w którym ja mieszkam, stosunkowo niewielki region, ale bardzo mocno zaludniony. Na Śląsku mieszka z grubsza 10% wszystkich Polaków, choć Śląsk absolutnie nie zajmuje jednej dziesiątej powierzchni kraju. To jest region bogaty, region bardzo uprzemysłowiony to tutaj znajdują się prawie wszystkie kopalnie, a, a przemysł wydobywczy w Polsce kiedyś, teraz coraz mniej ma ogromne znaczenie. No i nagle się okazuje, że tutaj w, w tempie szybkim, choć mówiąc w tempie szybkim, absolutnie nie chcę powiedzieć, że na przykład tak szybkim, jakie znamy z Włoch, Hiszpanii czy Francji. Nie, aż tak źle nie. Natomiast rzeczywiście zaczęła się zwiększać e, liczba ludzi chorych. I tutaj pojawia się specyfika tego regionu, no bo y, ogniskiem tej choroby były kopalnie. Kopalnie, w których pracuje kilkadziesiąt tysięcy ludzi. 
a licząc rodziny, licząc przemysł wokół kopalniany, to jest kilkaset tysięcy ludzi. Kopalnie są specyficznym miejscem, miejscem, gdzie wentylacja nie jest najlepsza, miejscem, gdzie nie możesz wszędzie nosić maseczki, bo czasami trudno jest oddychać nawet bez maseczki, miejscem, gdzie dosyć duża grupa ludzi, mężczyzn, jest bardzo często w ciasnych przestrzeniach, na przykład w windzie, która, którą zjeżdżają, nie wiem, kilometr w dół na przykład. Nie można uruchomić windy dla każdego górnika z osobna. Oni tam jadą mocno stłoczeni. Wystarczy jeden przypadek i nagle się okazuje, że zanim ta winda zjedzie, już wszyscy są chorzy. W skrócie, wyglądało to bardzo dramatycznie, ale też, co działało, co działało w tym całym nieszczęściu na korzyść to to, że górnicy to są najczęściej młodzi ludzie i najczęściej zdrowi ludzie. W efekcie przeważająca większość z nich przeszła COVID, przeszła um, tą chorobę i nic specjalnego im się nie stało. Hmm. W skrócie, jak patrzę na statystyki w Polsce, um, statystyki śmiertelności z ostatnich miesięcy, to może się wydawać paradoksalne, ale w tym roku ofiar śmiertelnych, czy w ogóle ludzi, którzy zmarli w tym okresie jest mniej niż było rok temu, dwa lata temu, czy pięć lat temu. Ja mam swoje wytłumaczenie na ten paradoks, nie chcę zajmować zbyt wiele czasu, natomiast to pokazuje, że yy, tak, udaje nam się i chciałbym bardzo, tak jak zacząłeś, żebyśmy za jakiś czas mogli powiedzieć, udało się. A kiedy będziemy wiedzieli? Za rok? Musiałby Wiesz powtarzać co, tę rozmowę? Bardzo trudne pytanie. To jest bardzo hmm. trudne pytanie. Myślę, że w wielu krajach Europy już moglibyśmy powiedzieć, już moglibyśmy podsumować jakoś tą epidemię z zastrzeżeniem, że oczywiście są hipotezy, które mówią, że jesienią może być znowu problem. Jeżeli chodzi o Polskę, to jest troszeczkę tak, że ja chyba też o tym mówiłem w czasie naszego pierwszego spotkania, że spłaszczanie tej krzywej powoduje jej rozciągnięcie w czasie. I tak jak patrzy się na Włochy, na Francję, chyba też na Hiszpanię, choć akurat z wykresów z Hiszpanii nie pamiętam, to był szybki wzrost, później był czubek, a później w miarę szybki spadek. U nas tego szybkiego spadku nie widać. Częściowo dlatego, że pod koniec wybuchło źródło na Śląsku. W efekcie, jak się ogląda statystyki dla Polski z wyłączeniem Śląska, to rzeczywiście wyraźnie widać spadek. Ten Śląsk jak gdyby podnosi tą statystykę. Widać lekki spadek też, ale on niestety nie jest szybki. Ja nie wiem, czy to jest kwestia miesiąca, czy to jest kwestia pół roku, wiesz, no internet jest cierpliwy, możemy powiedzieć, że za miesiąc będzie po krzyku, ale ja bym się bał takich rzeczy mówić, bo, bo, bo po prostu nie wiemy, no. Tomek, jest, jesteś ewidentnie tak przyzwyczajony do tych rozmów z różnymi fotelami newsowymi, a, 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 a innymi ludźmi właściwie na, na własnym kanału, że prawie odpowiedziałeś na wszystkie moje pytania. Ale chciałbym nie zapytać... Nie z tych pytań. I to jest dopiero... <laughs> on, on chyba wymyślał nową te, te, technologię. Tak. E, no tak naprawdę, bo co bym chciał zobaczyć, e, na przykład, jakie są twoje refleksje wobec Polaków? Jak oni zachowali wobec tych restrykcji? E, które z, z tygodni na tydzień są coraz no, łagodne? Godniejsze całe szczęście. Po pierwsze, czy te rystyksy są w dobrym, w dobrym momencie, idą właśnie w dobrej kolejności i czy myślę, że Polacy do końca szanują, bo ja widzę, że na przykład jeśli chodzi o maseczki, to, to trochę się zmieniło, prawda, ale na początku, tak. jak my rozmawialiśmy ostatnio, to tak faliśmy Polaków za, za to, że stosowali do rystyksji. Wczoraj miałem bardzo ciekawą rozmowę na moim kanale, co czwartek, prawie co czwartek prowadzę live streamy z ludźmi, których szanuję za ich wiedzę i, i, i rozmawiałem z Edwinem Bendykiem, to jest bardzo w Polsce znany dziennikarz, zajmuje się trendami, technologiami, jest pisarzem, zresztą niedawno wydał nową książkę i on opowiadał coś, do czego ja oczywiście się pod czym ja się podpisuję, bo on mówi, że rzeczywiście w Polakach coś się zmieniło na dobre, na dobre, dzięki tej epidemii, bo wzięliśmy sprawy w swoje ręce, 
ale nie tak, jak się u nas mówi, jak słomiany płomień, który jest jasny, a za chwilę gaśnie, już zostaje tylko popiół, tylko to przecież już trwa wiele tygodni, że jak zaczęło brakować maseczek, to nie zaczęliśmy tylko narzekać, oczywiście narzekaliśmy też, bo lubimy narzekać generalnie, nie wiem jak Irlandczycy, ale Polacy lubią narzekać, ale oprócz tego narzekania po prostu zaczęliśmy te, mas te maseczki szyć. Yy, taki przykład być może ktoś powie, że trywialny, ale, 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 ale myślę, że to takie yy, przeświadczenie, że bardzo wiele rzeczy możemy osiągnąć sami, bez względu na otoczenie, czy polityczne u nas w kraju, które jest dość burzliwe i skomplikowane, czy też e, sytuację międzynarodową, po prostu weźmy się do roboty i to zróbmy. Zgadzam się z tobą, że e, mimo tego, że jest nakaz nożenia maseczek, to widać bez problemu ludzi, którzy tych maseczek nie noszą. We mnie tutaj e, buzują jak gdyby dwie troszeczkę skrajne emocje, bo z jednej strony e, jest we mnie taki państwowiec, który mówi, jeżeli jest przepis, noś maseczki, to mam nosić maseczki. A ja jako dziennikarz, czy jako popularyzator nauki, nie mam prawa ludziom powiedzieć, no to bez sensu, noście maseczki tylko czasami, ale na co dzień bez sensu. Ale z drugiej strony jest we mnie, no właśnie, fizyk, czy dziennikarz naukowy, i ja wiem, że czasami to jest bez sensu. W tym sensie, że chodzenie na przykład, pójście na spacer, w, miejscu publi w miejsce publiczne, ale na spacer na przykład do parku, gdzie obok mnie są ludzie w odległości 3-4 metrów, noszenie maseczki tam jest bez sensu. Maseczki powinniśmy nosić jak najbardziej w przestrzeniach ciasnych, w przestrzeniach źle wentylowanych, w miejscach, w których spotykamy się z innymi ludźmi, więc absolutnie w sklepie, na poczcie, w kościele, w urzędzie, wszędzie tam, gdzie rzeczywiście po pierwsze, odległość pomiędzy ludźmi, nawet jeżeli bardzo chcemy, ta odległość tych przysłowych dwóch metrów może być trudno osiągalna, a po drugie, nawet gdyby była, to z racji tego, że wszyscy oddychamy tym samym powietrzem, bo ono nie jest dobrze wentylowane, to nawet gdyby była ta odległość, to i tak istnieje spora szansa na to, że ten wirus się utrzyma. Jak idziemy do lasu, jak idziemy na spacer, nawet jak idziemy chodnikiem w mieście, a ludzie są w odległości kilku metrów od nas, to maseczka nie jest potrzebna. No i teraz wiesz, no, to jest trudna sytuacja, no bo rząd wydał takie, 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 no, taki przepis. Moim zdaniem ten przepis jest zbyt restrykcyjny. Ludzie być może intuicyjnie, a może nie czują, że no, że to jest troszeczkę przesadzone w tych miejscach takich na przykład przyrodniczych, no i te maseczki zdejmują, no, to jest, wiesz, to jest zawsze ten problem, który, z którym w Polsce mamy często do czynienia, jak na przykład jest remont drogi, jak jest znak ograniczenie prędkości do powiedzmy 40 km na godzinę i remont już jest dawno skończony, już ta droga jest wyremontowana, ale nikt nie wpadł na to, żeby ten znak zdjąć i oczywiście są, są tacy, którzy jak jest znak, to trzeba się stosować, a są tacy, którzy mówią, przecież ten znak tu jest, tu jest bez sensu. Ja zawsze się bardzo denerwuję na takie sytuacje, jak ktoś tego przysłowiowego znaka, zna, znaku nie sprzątnie, nie zdejmie, dlatego, że to nas uczy, yy, że są przepisy, których przestrzegamy i tych, których nie przestrzegamy. A my raczej powinniśmy siebie uczyć i dzieci uczyć, że przepisów trzeba przestrzegać wszystkich i nie my jesteśmy od tego, żeby je podważać, ale po to, żeby tak było, to rządzący muszą tymi przepisami mądrze zarządzać, muszą te przepisy mądrze formułować i mam wrażenie, że tutaj e, także w tym przypadku e, no trochę te przepisy są przesadzone. No, podobno ma się zmienić, więc e, myślę, tak że mówię. dowiemy się chyba w poniedziałek, a dzisiaj jest piątek, 22 maja, więc tak jest aktualne sprawy i bardzo ciekawe właściwie badanie socjologiczne, e, jak to wygląda w różnych miejscach. Ja zauważyłem, że zachowanie inaczej wygląda. Tomek, dziękuję serdecznie za twój bardzo czas. Bardzo dziękuję.
i liczy na to, że będziemy się spotykać i może w przyszłości będziemy mieli dokładnie taką rozmowę, gdy po raz pierwszy może mówisz, tak, udało nam się, a może nawet nie tylko Polakom, ale nam wszystkim. Wszystkim. Więc... Bardzo bym sobie tego życzył i bardzo życzę Państwu i bardzo życzę Tobie. Thank you, Tomek. So that was Tomek Ruzek, um, who I just think is absolutely fantastic. And he did literally predict and answer all of my questions that I had to ask uh, in the course of 10 minutes. So make sure you share this episode and look for other discussions on the Heart of Poland program with businesses who are creating technology that will change the world and can solve problems presented by the coronavirus. And not just that, we've got discussions with authors, artists, historians, thinkers, people who are making change in the country of Poland. So do share your episode of Heart of Poland with anyone you might think could be interested in it. And I'll see you again for another episode of Heart of Poland.